。感谢哈尔滨相关部门的行动，还有全国网友的关注。刘丽白天去了几次江边，都没有看到狗拉雪橇的活动。我们救助雪橇犬已经十七年，每年雪橇犬都是工作三个月开春后，不良商贩会选择将毛孩送往狗肉车。我们都知道狗拉雪橇的规则，一部雪橇上两人，通常四只或六只强健的雪橇犬被套在雪橇前面，而这些不良商贩却用一只到俩只雪橇犬工作。致使每年开春，我们救下的毛孩都已经累得不行。今年雪橇犬失去工作时间提前，哈尔滨流利小动物救助站提前行动保护这些毛孩，希望我们救下的每只雪橇犬，大家可以找到他当时工作时候的照片，让全国网友放心，有人在保护他们。现在是晚上，我们就是救助了这些毛孩，赶紧来到救助站给大家拍个视频。一共救下四只，像这个旁边的这只毛孩和他吃茶那个毛孩，都是留，都是这次新来的。刘一大姐，给他指一下哪个是新旧的？今天？嗯，那个，那个还是外头那个？外外头那只。这小黑的不小黑的不是吗？哪个？这个。那个黑二吗？呃，是吗？是啊，你看他都会抢着。就一个黑，三个都中彩了。一个黑，三个中彩了，是吧？哎。都让依依吃了。都让依依吃了。起来，白依依。依依。看我们那依依自己绑袋猴腿肠了，谁都不让靠近了。估计没吃过什么好吃的。哎看，不食，不食，火腿肠都自己要吃。哎，这长得可漂亮。长得漂亮是不是？长眼泪了，在这里面打你们，吃你们包子。刘一大姐说，这里有一只狗是因为不拉雪雪橇一直被打才拉，是吗？对。哪只啊？那只吗？好像不是这个宗宗，就是这个宗宗。胆小。胆特别小。你看，这是我们救下第一只，呵呵第一只那个雪橇犬，叫依依。现在他在救助站找到了伙伴你看，啊，现在镇着他伙伴儿，趴着垫他睡着了，多安心，再也不用担心说话工作了，孩子，没人打你了。哎，这是我们救下第一只依依，第一只雪橇犬依依。你看现在，多懂事听话。有个温暖垫子和小伙伴的，哎，我们孩子多听话。看刘一大爷给毛孩准备的吃的，给这孩子激动的你这个也是新，昨天新旧的。刘一大姐，能把这小豆芽给大家看一看，有没有认出它的？刘一大姐，这些小豆芽，看，转过来看。小豆芽，豆芽，有没有认出他的工作视频？起名小豆芽的，这个还没有名字。然后跟这个一可像的一只，还有屋里大胖的。这个宝宝还没有名字，跟一长得挺像的。这个起啥名字来着？
戏。那你叫阿拉蕾吧，宝贝儿，你叫阿拉蕾，漂亮的毛孩阿拉蕾，阿拉蕾，豆眼儿，一，远处那叫黑桃尖儿，打壮和一打仗，不能放出来。哥哥没吃的，阿拉蕾，哥哥没吃的啊！今天，哎，哎呀，阿拉蕾，阿拉蕾，哎嘿嘿，开吧！哎，这帮猫孩看到人有多激动。睡前的小宝宝都在那等。哎，刘玉大姐，你说吧。这个。这个房子只是暂时给毛孩住的，是不是？感谢大家的帮助，这些毛孩才得以保存。我们现在一共救下七只。我们今年冬天的救助还没有结束，大家可以点个关注。我们带着疑似疾病被淘汰的雪橇犬亮亮来医院做了检查，救生容易，但要护生，我们要时刻关注着这些毛孩身体状态。由于长期在江边，亮亮上呼吸道感染。嗯。别扒着点。他有啥病？没啥。全问没有是吧？没有全问，就是有点呼吸道炎症，呼吸道吓人就可以了。